হ্যালো এব্রিয়ান কেমন আছেন সবাই সিএসএস এর আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আমরা আগের ভিডিওগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টি নিয়ে কথা বলছি ভ্যালু নিয়ে কথা বলছি এর এর আগে সিলেক্টর নিয়ে কথা বলছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা নতুন প্রপার্টি এবং ভ্যালু জানবো ওকে সো আজকে আমরা শুরু করবো হচ্ছে মার্জিন দিয়ে অর্থাৎ মার্জিন কি মার্জিন লেফট মার্জিন রাইট মার্জিন টফ মার্জিন বটম চার পাশ থেকে মার্জিন মার্জিনের পরেই আমরা ধরবো হচ্ছে প্যাডিং ওকে সো সাপোজ আমি এই যে ওয়ান নামে আমাদের যে ডিফটা আছে তার ভিতরে আমি কিছু টেক্স নিই লোরেম থার্টি নেওয়ার পর এখানে যে ডিজাইনটা ছিল ডিজাইনটাকে চেঞ্জ করে দিই এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল বা বড় রেডিয়াস ছিল এগুলো বাদ দিচ্ছি বাদ দেওয়ার পর দেখা যাক কেমন দেখায় ওকে এরকম দেখাচ্ছে এখন খেয়াল করেন আমি যদি এই ওয়ানকে মার্জিন করি ইন্সপেক্টে গিয়ে করি সেক্ষেত্রে কেমন দেখায় সাপোজ ওয়ান আমি যদি বলি যে তোমার মার্জিন টোয়েন্টি পিক্সেল কথা বললাম টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে কি হলো মনে রাখবেন যখন শুধু মার্জিন বলবো তখন টপ রাইট বটম লেফট অর্থাৎ চারপাশ থেকে মার্জিন পাবে এই যে এখানে একটা অ্যারো আসে না অ্যারোতে ক্লিক করেন তাহলে বুঝতে পারবেন মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল রাইট টোয়েন্টি পিক্সেল বটম টোয়েন্টি পিক্সেল এবং লেফট টোয়েন্টি পিক্সেল অর্থাৎ চারপাশ থেকে টোয়েন্টি পিক্সেল পাইছে ওকে তো আমি যদি শুধু চাই যে লেফট থেকে টোয়েন্টি পিক্সেল পাবে সেক্ষেত্রে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে মার্জিন লেফট মার্জিন ড্যাশ লেফট টোয়েন্টি পিক্সেল তাহলে শুধু লেফট থেকে পাইছে সো একইভাবে সাপোজ আমি টপ থেকে যাচ্ছি মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল সেক্ষেত্রে শুধু টপ থেকে পাচ্ছে অন্যগুলো পাচ্ছে না ওকে রাইট এখন যদি রাইট অথবা বটম চাই রাইট অথবা বটম মার্জিন এখন হবে না কারণ আমাদের রাইটে দেখেন রাইটে অনেক অনেক জায়গা খালি বটমে আমাদের অনেক জায়গা খালি সো এখানে বিশ তিরিশ পিক্সেল মার্জিন কোনোভাবেই কাজ করবে না আমাদের এখানে কাজ করবে হচ্ছে টপ এবং লেফট সো তো আমরা মার্জিনের মেইনলি চারটে ভ্যালু একটা হচ্ছে মার্জিন লেফট বটম প্রথম হচ্ছে টপ তারপর হচ্ছে রাইট তারপর হচ্ছে বটম তারপর হচ্ছে লেফট এই চারটা ভ্যালু চারটা ভ্যালুকে আমরা মার্জিন লেফট মার্জিন টপ মার্জিন বটম মার্জিন রাইট এইভাবে আলাদা আলাদা ডিজাইন করতে মানে বলতে পারি আর যদি শুধু মার্জিন বলে দিই শুধু মার্জিন তাহলে একটা বললেই সে চারপাশেই পাবে ওকে এখন যদি বলি মার্জিন বিশ পিক্সেল মার্জিন দশ পিক্সেল কি বললাম বিশ পিক্সেল এবং দশ পিক্সেল তাহলে কি হয়েছে মনে রাখবেন যদি দুইটা দুইটা হয় তাহলে প্রথমটা হচ্ছে উপর নিচে পরটা হচ্ছে ডানে এবং বামে দেখেন টপ এবং বটম হবে বিশ পিক্সেল মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল মার্জিন বটম টোয়েন্টি পিক্সেল মার্জিন রাইট টেন পিক্সেল মার্জিন লেফট টেন পিক্সেল অর্থাৎ যখন আমি মার্জিনের ভ্যালু দুটো দেবো তখন প্রথমটা হচ্ছে উপর নিচে এবং পরটা হচ্ছে ডানে বাবে এইভাবে কাজ করবে ওকে এরপর কেউ কেউ দেখবেন মার্জিনের ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে চারটা কটা ভ্যালু চারটা সাপোজ আমি দেই টেন পিক্সেল জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল থার্টি পিক্সেল এইটা কি হলো প্রথমে হচ্ছে একটা একটা হচ্ছে চারপাশেই কাজ করে তারপরে দিলাম দুইটা দুইটা হচ্ছে প্রথমটা উপরে নিচে তারপরে এগুলো ডানে বাবাই এখন দিলাম চারটা চারটা কীভাবে কাজ করবে চারটা কাজ করে হচ্ছে ঘড়ির কাটার মতো করে ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটা প্রথমে টপ ঘড়ির কাটাটা যেরকম বারোতে শুরু হয় টপ তারপর হচ্ছে রাইট তারপরে বটম তারপরে হচ্ছে লেফট একইভাবে এখানে আমাদের টপ টেন পিক্সেল লেফট জিরো পিক্সেল বটম জিরো পিক্সেল এবং লেফট থার্টি পিক্সেল টপ রাইট বটম লেফট দেখেন এখানে ক্লিক করলে মার্জিন টপ টেন পিক্সেল মার্জিন রাইট জিরো পিক্সেল বটম জিরো পিক্সেল মার্জিন লেফট থার্টি পিক্সেল ওকে এইভাবে আমাদের মার্জিনটা কাজ করে তো মার্জিনের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য মার্জিন হচ্ছে তার যে সীমানা তার যে বর্ডার বর্ডার নিয়ে সে সরে আসে অর্থাৎ খেয়াল করুন আমি যখনই মার্জিন টপ বলতেছি টেন পিক্সেল তখন দেখবেন যে সে উপর থেকে সরে আসতেছে তার পুরো সীমানা সহ খেয়াল করবেন কি নিয়ে সরে আসতেছে পুরো সীমানা সহ মার্জিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে পুরো সীমানা সহ চলে আসবে এবার আমরা দেখবো হচ্ছে প্যাডিং প্যাডিং জিনিসটা আসলে কি মনে রাখবেন প্যাডিং আর মার্জিন অনেক ক্ষেত্রেই একই ধরনের কাজ করে তবে বেসিক কিছু ডিফারেন্স আছে তো কী ধরনের ডিফারেন্স ধরুন আমি এটাকে বললাম যে তোমার প্যাডিং টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং টোয়েন্টি পিক্সেল একটা জিনিস খেয়াল করেন যেখানে মার্জিন আমাদেরকে সীমানা সহ চলে আসতেছিল প্যাডিং হচ্ছে সীমানাকে সীমানাকে রেখে ভিতরে একটা জায়গা খালি করবে খেয়াল করুন আমাদের চারপাশে হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল আমি চারপাশে না দিয়ে আমি যদি বলি প্যাডিং লেফট প্যাডিং লেফট টোয়েন্টি পিক্সেল দেখেন সে লেফট থেকে টোয়েন্টি পিক্সেল বাড়াচ্ছে অর্থাৎ সে যতটুকু বাড়ায় সীমানা সহ বাড়ে আর মার্জিন ছিল সীমানা সহ চলে আসবে কিন্তু সে কী করে ভিতরে জায়গা বাড়ায় আর চারপাশে সীমানা বেড়ে যায় এক্সপান্ড হয় ওকে সো 
এবার লেফট করলাম দেন প্যারিং টপ প্যারিং টপ টেন পিক্সেল টেন পিক্সেল দেন প্যারিং রাইট ফিফটিন সরি প্যারিং রাইট ফিফটিন পিক্সেল দেন প্যারিং বটম শিট টোয়েন্টি পিক্সেল এইভাবে আমরা চারটা দিতে পারি অথবা আগের মতো দেওয়া যায় একবার দিলেই চারটাকে পেয়ে যাবে শুধু প্যাডিং শুধু প্যাডিং হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে দেখবো চারটাকে পেয়ে গেছে চারটা পাইছে অথবা যদি বলি টোয়েন্টি পিক্সেল টেন পিক্সেল তাহলে কী হবে বলেন তো প্রথমটা উপর নিচে আর পরেরটা হচ্ছে ডেনেভাবে তার মানে টোয়েন্টি পিক্সেল টপ আর বটম প্যাডিং টপ টোয়েন্টি প্যাডিং বটম টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং রাইট টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং লেফট টেন পিক্সেল আর যদি চারটা দিই আগের মতো ক্লক ওয়াইস ওকে ক্লক ক্লক হয়েছিল কী হবে এটা হবে প্যাডিং টপ টোয়েন্টি প্যাডিং রাইট টেন পিক্সেল প্যাডিং বটম ফিফটিন পিক্সেল এবং প্যাডিং লেফট টোয়েন্টি পিক্সেল জাস্ট এখান থেকে বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ চলে বুঝে গেছে যে কীভাবে আমাদের প্যাডিং কাজ করে ওকে সো আমরা দেখলাম হচ্ছে মার্জিং এবং প্যাডিং মার্জিং এবং প্যাডিং সো এখন খেয়াল করেন যে আমাদের এই যে উইড দেওয়া আছে হাইট দেওয়া আছে ওয়ান যে ডিফটার এটা যদি আমি মাঝখানে নিয়ে আসতেছে তাহলে কী করবো অনেকে চিন্তা করতেছেন মাঝখানে নেওয়ার জন্য কী করবো কী করবো আমি টেক্সট অ্যালাইন কী করবো সেন্টার ওকে করি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার তাহলে কীও দেখেন এই যে উইথ যেটা দেওয়া আছে এই উইদের মধ্যে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার হবে অর্থাৎ আমাদের যে টোটাল উইথ এই উইথের মধ্যে টেক্সট অ্যালাইন হবে সেন্টার বাট আমি চাইছি পুরোটাকে মাঝখানে নিয়ে আসতে তাহলে কী করবো তাহলে যেটা করবো আমরা মার্জিনের হেল্প নেব মার্জিন উপর নিচে যাই দেই কোনো ব্যাপার না সাপোজ আমি বললাম উপর নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল শুধুমাত্র ডানে বাবে দিতে হবে অটো আপনারা জানি যে প্রথমটা হচ্ছে উপর নিচে কাজ করে এবং পরেরটা ডানে বাবে কাজ করে তো উপর নিচে আমি যাই দেই এটা কোনো ফ্যাক্ট না মাঝখানে আনার জন্য মাঝখানে আনার জন্য ডানে বাবে দিতে হবে অটো সো আমি যদি বলি উপর নিচে হচ্ছে জিরো পিক্সেল সেক্ষেত্রে উপর নিচে কোনো জায়গা নেবে না উপর নিচে জিরো পিক্সেল ডানে বাবে অটো মানে হচ্ছে ডানে বাবে অটো রাখতেই হবে যদি আমি এরকম রাখি যে সাপোজ এরকম যে মার্জিন টপ ফাইভ পিক্সেল দেন মার্জিন বটম ফাইভ পিক্সেল কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবার মার্জিন লেফট আর রাইট অটো দিতে হবে মার্জিন লেফট অটো দেখেন মার্জিন রাইট অটো তাহলে মাঝখানে আসবে সো আশা করি মার্জিন বুঝতে পারছেন যে মার্জিনটা আসলে কীভাবে কাজ করে মার্জিনটা হচ্ছে মার্জিন আর প্যাডিং একই ধরনের কাজ করে শুধুমাত্র প্যাডিং যেটা করে সে হচ্ছে ভিতর থেকে জায়গা এক্সপ্যান্ড করে দেয় আর মার্জিন হচ্ছে সীমানা নিয়ে চলে যায় তবে কোনো ইলিমেন্টকে যদি আমি মাঝখানে আনতে চাই তাহলে কী করবো উপর নিচে যা ইচ্ছে ভ্যালু দিতে পারি তবে মাঝখান দেয় কী করতে হবে উপর নিচে যা ইচ্ছে ভ্যালু দিই কিন্তু ডানে বামে কী করতে হবে ডানে বামে হচ্ছে অটো করতে হবে সো আমি যদি এই ক্লাসটাকে আরেকবার রিপিট করি তাহলে আমরা কী শিখলাম আমরা শিখছি হচ্ছে মেনলি মার্জিন এবং প্যাডিং মার্জিনের একটা ভ্যালু যদি দেই তাহলে সে চার পাশ থেকে পায় টপ রাইট বটম লেফট তারপর হচ্ছে দুইটা ভ্যালু দিলে উপর নিচে এবং ডানে বামে টপ বটম লেফট রাইট আর মার্জিন হচ্ছে সীমানা নিয়ে চলে আসে আর কোনো ইলিমেন্টকে যার উইথ দেওয়া আসে তাকে যদি আমি মার্জিন উপর নিচে যাই দিয়ে সমস্যা নেই জিরো দিতে পারি বা যাই দিতে পারি আর ডানে আমি যদি অটো করি তাহলে সে মাঝখানে চলে আসবে আর ভিতরের টেক্সটকে মাঝখানে আনার জন্য আমি তাকে বলতে হবে টেক্সটের লাইন সেন্টার টেক্সটের লাইন কি সেন্টার আর প্যাডিং হচ্ছে অনেকটাই মার্জিনের মতো কাজ করে যে চারটা দিলে চার পাশে কাজ করে একটা দিলে চারটাকে পায় তারপরে হচ্ছে দুটা দিলে উপর নিচে এবং ডানে বামে পায় এভাবে কাজ করে তবে প্যাডিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা প্রধান ডিফারেন্স যেটা মার্জিনের সাথে সেটা হচ্ছে যে সে হচ্ছে তার ভিতরে যে জায়গাটা এটাকে এক্সপ্যান্ড করে দেয় ওকে সো দেখা হচ্ছে নেক্সট লেকচারে টাটা